हर कलाकार का एक दौर होता है और फिर उसके जगह कोई और ले लेता है अब साईं आप ही बताइए ऐसे व्यवसाय का क्या फायदा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा रंभा लेकिन उससे पहले जरा सी मदद चाहिए तुम्हारी जी साईं। मैं जानता हूं बागबानी में काफी रुचि है तुम्हारी जरा वो खाली गमला लेकर आओगी अभी लाई साईं। इसमें केसर के बीज हैं बद्रीनाथ से देवीदास जी लाए थे मेरे लिए मैं इसमें हर रोज पानी डालता हूं लेकिन ये उगता ही नहीं जरा देखो तो क्या समस्या है इसके साथ साईं, इसमें केसर का पौधा है ये ठंडी जगह पे उगता है यहाँ पे नहीं उगेगा लेकिन ठंड तो यहाँ भी पड़ती है और जहां तक मैं समझता हूं एक बीज को जो चाहिए वो सब मैं इसे दे रहा हूं मिट्टी खाद धूप पानी हवा सब अगर ये सब इन पौधों के लिए पर्याप्त हैं तो केसर के लिए पर्याप्त क्यों नहीं मैं समझाती हूं सही सभी बीज एक जैसे नहीं होते हैं कुछ बीज ठंडे प्रदेशों में ही अंकुरित होते हैं वहीं पनपते हैं वहीं फूलते हैं और कुछ बीज वहाँ जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ठीक यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है क्योंकि सभी इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं कुछ लिखा पढ़े तो कुछ कला की आराधना कौन क्या करता है ये उसकी रुचि पर निर्भर करता है अगर कोई अपना पारंपरिक पारिवारिक पेशा छोड़कर कुछ नया करना चाहता है तो क्या उसे अपनी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए या दूसरों को उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि अगर बीज को उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो वो खिलेगा कैसे मैं अपनी जिद से अगर चाहूं कि ये केसर का बीज यहां पौधा बन जाए इतने गर्म मौसम में तो क्या ऐसा हो पाएगा कभी नहीं इसीलिए मनुष्य को वो काम करना चाहिए जो उसकी रुचि के अनुकूल हो ऐसे में अगर कठिनाइयां आएंगी तो उनका सामना करने के लिए शक्ति भी ज्यादा मिलेगी आप सही कह रहे हैं सही बेटा बाजी तुझे कलाकार बनना है ना खुशी से बन नहीं आई मुझे कलाकार नहीं बनना क्यों आपकी बात ऐसे नहीं तो लगा मुझे नाटक इतना भी पसंद नहीं है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दू 
अपना परिवार दोस्त और साई का सड़क में ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा बाजी, लेकिन बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है ये सोचने के लिए अभी बहुत समय तुम्हारे पास अभी उम्र है सब कुछ करने की अपने मन को खुला रखो क्या पता अभिनय के अलावा किसी और काम में तुम्हें और ज्यादा रुचि हो जाए लेकिन किसी को ये कैसे पता चलेगा कि वो क्या बनना चाहता है किसी को ये कैसे पता लगेगा कि उसे कौन सा काम करके सच्ची खुशी मिलती है उसके लिए सही काम क्या है जिससे वो अपनी आजीविका के लिए चुने रागिनी सभी को एक काम तो सबसे ज्यादा पसंद होता है जिसे करके उसे खुशी मिलती है जैसे तुम्हारी परिताई वो अगर चित्रकारी करना बंद कर दे तो वो कभी खुश नहीं रहेगी या फिर तुम्हारे तात्या काका जिन्हें लहलाती फसलों को देखकर खुशी मिलती है यानी वो काम जो हमें अपनी ओर खींचता है कुछ ऐसा जो हमारे विचार और व्यवहार पे हावी हो कुछ ऐसा जिसके बिना हम खुद को अधूरा महसूस करते हो कोई शब्द कोई गीत कोई काव्यात्मक पंक्ति या कोई धुन जो हमारे विचारों में है पर मस्तिष्क में उलझकर कहीं रह गई है जिसे सुलझाने तक हम बेचैन रहते हैं और जब सुलझा लेते हैं तब ऐसा लगता है जैसे धुन पूरी हो गई हो तू खुद पुलिस वाला है तुझे खुद नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों से करवाना चाहिए लेकिन तू खुद नियम तोड़ता है और दुर्घटना का कारण बनता है तेरा ध्यान कहाँ रहता है माफ करना काका पर आपने सच कहा एक धुन है जो अधूरी है
हाथ हो गई मैं इससे बात कर रहा हूं और एक गुनगुना रहा है गणपत गणपत माफ करना काका अचानक से मेरी अधूरी धुन का आगे का हिस्सा सुनाई दिया मुझे धुन कौन सी धुन मैंने तो कोई धुन नहीं सुनी आपने नहीं सुनी वो धुन नहीं तो फिर मेरे अंतर मन से वो धुन निकली होगी इसके पहले कि मैं भूल जाऊं मैं लिख लेता हूं फिर खो गया जन बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है लेकिन कई लोगों की तरह तुमने भी अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपनी इच्छा का अपनी क्षमता का त्याग किया तुम्हें फिर से मौका मिलने वाला है वो करने का जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है जरूरत इसकी है कि तुम अपनी नियति की तरफ पहला कदम उठाओ खुश लग रहा है गणपत लगता है वो अधूरी धुन पूरी हो गई हाँ कदम बस उसी को लिख रहा हूं क्या लिखा है थैली पर सब उम्मीद करता हूं उसी व्यक्ति का पता लिखा होगा जिसने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी न कि तुम्हारी कोई नई धुन भोसले सर उसका पता तो मुझे मुंह जुबानी याद है पीपलवाड़ी तीसरी गली पांचवा घर बल्कि मैं अभी वहीं जा रहा हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मामला सुलझा के ही आऊंगा गणपत किसी भी अपराध की छानबीन और जांच पड़ताल के लिए तुम्हारा उत्साह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जी इसे ऐसे ही बनाए रखना फिर देखना निश्चित ही तरक्की होगी तुम्हारी बस हां तुम्हारा यह संगीत प्रेम कहीं तुम्हें भ्रमित ना कर दे जी सर मैं ध्यान रखूंगा हां अब जाओ वो पंजी लेकर आओ सर गणपत को तो पूरा पता याद था उसको मैं तो बस जांच रहा था वैसे ये गणपत है बहुत प्रतिभाशाली तीन दिन पहले लिखी गई शिकायत और शिकायतकर्ता के घर का पूरा पता याद है उसे गणपत बहुत अच्छा आदमी है शायद मगर संगीत के चक्कर में समय बहुत बर्बाद करता है यह मामला भी ना तीन दिन पुराना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसे एक दिन में सुलझा सकता था देखिए ना कल भी जांच के लिए गया था मगर रास्ते में किसी का गाना सुनकर वहीं रुक गया और सारा दिन वहीं बर्बाद कर दिया बात व्यवहार में भी बहुत अच्छा है साहब मगर किसी मामले की छानबीन करते समय 
मुद्दे की बात को छोड़कर इधर उधर की बातों में समय बहुत गवाता है हमारे दूसरे सिपाही तो उतने समय में ऐसे दो दो मामले निपटा के आ जाते मुझे तो कई बार उसकी चिंता होती है यहां तो मैं हूं इसलिए संभाल लेता हूं कहीं उसकी दूसरी जगह बदली हुई तो वहां वो काम कैसे करेगा कदम अगर तुम उसके शुभचिंतक हो और उसकी मदद करना चाहते हो तो उसे भी अपनी तरह समर्पित जिम्मेदार और मेहनती बनाओ साहब कल करे सो आज कर अगर आपकी इजाजत हो तो जिस मामले की तहकीकत करने वो गया है मैं उसमें उसका मार्गदर्शन कर सकता हूँ साहब हाँ हाँ बिल्कुल करो और गणपत बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है जाओ सर गणपत कलम तुम यहां भोसे साहब ने भेजा है इस मामले की तफ्तीश के लिए अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं एक से भले दो आओ गोड बोले जी जी हजूर मैंने ही शिकायत दर्ज कराई थी आइए लगभग लगभग अभी कैसे तैयार होगी साइन ने उसमें मीठा डाला ही नहीं है साई जल्दी मीठा डालिए ना अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है सबूरी मारते हैं हो सकता है जल्द ही हमें खीर में डालने के लिए मीठा मिल जाए मुझे इंसाफ चाहिए साई नहीं साई मुझे इंसाफ चाहिए पहले ये बताइए क्या अन्याय हुआ है आपके साथ तीन दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ बाजार सब्जियां लेने गया था सब्जी लेने के बाद सोचा अपने पोता पोती के लिए कुछ नए कपड़े ले लेते हैं जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे बटुआ निकालने से पहले मेरे बेटे ने कहा कि इसका भुगतान वो करेगा इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरा बटुआ उस दुकान में ही चोरी हुआ या कहीं और गोडबोले जी आपसे तो पहले भी पूछताछ कर चुका हूं अब आपके बेटे से कुछ सवाल पूछने हैं अपने बाबा का बटवा खोजने के लिए आपने कुछ नहीं किया किया था मैं उन सभी जगहों पर वापस गया था जहां हम गए थे कहां कहां गए थे उस सब्जी वाले के पास कपड़े की दुकान आसपास भी पूछा पर मिला ही नहीं जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए तालाब के पीछे वाले रास्ते से बाजार गया फिर सब्जी वाले के पास गया सब्जी वाला कहां बैठा था वहां एक छोटी सी मूर्ति है ना उसके पीछे मूर्ति के पीछे तो मछली वाले बैठते हैं सब्जी वाला कोई भी नहीं वो दुकान भूल गया मैं तीन दिन पहले की बात है लेकिन अभी आपने बताया कि आप वहां दोबारा गए थे आसपास पूछताछ भी की थी जिस जगह आप दो बार गए हो उस जगह को भला कैसे बोल सकते हो हजूर आप गलत दिशा में सोच रहे हैं मेरा बेटा अपनी ही चीज की चोरी क्यों करेगा 
मेरा सब कुछ इसका ही तो है जब मैंने देखा तभी पता चल गया था अपराधी का चेहरा पढ़ना आता है मुझे अपना अपराध स्वीकार कर लो तो आपके लिए अच्छा है वरना मजबूरन आपके घर की तलाशी लेनी हो बाबा मैं जानकी और ये मेरी पड़ोसन विद्या बचपन से हम अच्छी सहेलियां थी सब कुछ साथ में किया यहाँ तक कि शादी भी एक ही गांव में की दुर्भाग्य से पिछले साल एक दुर्घटना में मेरी पति ने अपने पैर खो दिए तब से वो घर पर बैठे हैं। कोई काम करने योग्य नहीं रहे तब मैंने अपना घर चलाने के लिए गुड़ बनाकर उसे बेचने का व्यवसाय शुरू किया और ईश्वर की दया से मेरा कारोबार भी चल पड़ा अच्छी कमाई होने लगी मेरी किस्मत ही बदल गई। और इसे देखकर विद्या को जलन होने लगी मुझसे बाबा ये झूठ बोल रही है पहले इन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए फिर अपना पक्ष रखिएगा आप बोलिए दोस्ती का फायदा उठाकर विद्या ने मेरी गुड़ बनाने की विधि चुरा ली और मेरी ही तरह गुड़ बनाकर बेचने लगी मुझे प्रतिद्वंदी समझकर मुझसे प्रतिस्पर्धा करने लगी मैं बस इतना चाहती हूँ बाबा कि जो भी कुछ ये कर रही है आप इसे बंद करने के लिए कहिए बाबा सच ये है कि मैं इससे नहीं ये मुझसे जलती है चार पैसे क्या कमा ली इसका तो दिमाग ही चढ़ गया घमंड आ गया इसको बाबा तब मैंने इसका घमंड तोड़ने के लिए गुड़ बनाया और बेचना शुरू किया और ये कहती है कि मैंने इसकी विधि चुराई आप भी बताइए गुड़ बनाना किससे नहीं आता है एक ही तो तरीका होता है और सब जानते हैं बाबा जब मैंने गुड़ बनाकर बेचना शुरू किया कुछ लोगों ने इससे गुड़ खरीदना छोड़ दिया और उसी कारण ये मुझसे जलने लगी पर बाबा धीरे धीरे हमारी बिक्री कम होने लगी हमें समझ में आ गया था कि हम दोनों में से किसी एक का ही व्यवसाय चल सकता है और हम ये चाहते हैं कि आप तय करें हम में से किसे व्यवसाय चलाने का हक है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.